আসসালামু আলাইকুম আশা করি আল্লাহর রহমতে তোমরা সবাই ভালো আছো আজকে আমাদের আলোচনার বিষয় হচ্ছে পরিমিতি অংশ অর্থাৎ দিনাজপুর বোর্ড 2022 সালে যে সিজনশীল অঙ্কটি এসেছিল সেই সিজনশীল অঙ্কের সমাধান করব আমরা একটি বৃত্তের ব্যাস 28 সেন্টিমিটার ক নাম্বার প্রশ্নে আছে কি দেখো বৃত্তটির পরিধি নির্ণয় করো তো বৃত্তটির পরিধি নির্ণয় করতে হলে আমাদের প্রথমেই জানতে হবে কি একটি বৃত্তের ব্যাসার্ধ জানতে হবে ব্যাসার্ধ যদি আমরা পাই তাহলে বৃত্তের পরিধি বলো আর ক্ষেত্রফল বলো সেটা আমরা কি করতে পারবো সহজেই বের করতে পারবো তো নাম্বার ক দেওয়া আছে বৃত্তের ব্যাস বৃত্তের ব্যাস কাকে ধরা হয় টু আর কে ধরা হয় তাই না টু আর টু আর ইকুয়াল হচ্ছে কত আঠাশ সেন্টিমিটার আঠাশ সেন্টিমিটার কোথায় পাইলাম এই যে আঠাশ সেন্টিমিটার বৃত্তের ব্যাস হচ্ছে আঠাশ সেন্টিমিটার অতএব বৃত্তের ব্যাসাধ্য ব্যাসাধ্য ধরা হবে কে কাকে আর কে আঠাশ ডিভাইড বাই টু কারণ ব্যাসাধ্য মানে কি ব্যাসের অর্ধেক সেন্টিমিটার সমান হচ্ছে টু দ্বারা যদি আমরা ভাগ করি তাহলে হচ্ছে কত চোদ্দ সেন্টিমিটার প্রশ্ন কি ছিল প্রশ্ন ছিল বৃত্তটির পরিধি নির্ণয় করো অতএব বৃত্তের পরিধি সমান টু পাই আর এখানে আমরা একক লিখতে পারি সমান টু ইন্টু পায়ের একটি আমাদের নির্ধারিত মান আছে তিন দশমিক এক চার এক ছয় ইন্টু আরের মান কত আরের মান হচ্ছে আমাদের চোদ্দ এখানে সেন্টিমিটার যেহেতু একক আমাদের সেন্টিমিটার সেন্টিমিটার এক একটাকে আমরা গুণ করি গুণ করলে আমরা কাঙ্ক্ষিত রেজাল্ট পাবো সাতাশি দশমিক নাইন সিক্স সেন্টিমিটার আমি দুই সংখ্যা পর্যন্ত ব্যবহার করলাম তো এখন আমাদের বৃত্তের পরিধি অলরেডি পাইছি আমরা কত সাতাশি দশমিক নয় ছয় সেন্টিমিটার আমাদের বৃত্তের পরিধি এবার আমরা দেখি নাম্বার খ একটি বর্গের ক্ষেত্রফল উক্ত বৃত্তের ক্ষেত্রফলের সমান হলে বর্গক্ষেত্রের কর্ণের দৈর্ঘ্য নির্ণয় করো তার মানে আমাদের এই যে বৃত্ত আছে এই বৃত্তের ক্ষেত্রফল ঠিক যত বড় হবে একটি বর্গের ক্ষেত্রফল ঠিক তত বড় তো প্রথমে আমরা বর্গের ক্ষেত্রফলটা বের করব কি করে এই বর্গের ক্ষেত্রফল বের করতে হলে আমাকে প্রথমে বৃত্তের ক্ষেত্রফল বের করতে হবে কারণ বৃত্তের ক্ষেত্রফলের তথ্যটা দেওয়া আছে আমার কোথায় এই ব্যাসের ভিতরে ব্যাস থেকে আমি কিনিব ব্যাসাধ্য আর ব্যাসাধ্য যখনই পাবো তখন আমি বৃত্তের ক্ষেত্রফলটা পাবো আর বৃত্তের ক্ষেত্রফল পাওয়া মানে আমি বর্গের ক্ষেত্রফল পাবো বর্গের ক্ষেত্রফল পাওয়া মানেই আমি পরবর্তীতে বর্গের যেই কন্ডের দৈর্ঘ্য সেটা বের করে দিতে পারবো ঠিক আছে তো এখন আসি আমরা বৃত্তের ক্ষেত্রফলটা আগে বের করি নাম্বার খ দেওয়া আছে বৃত্তের ব্যাস টু আর কে হচ্ছে কত আঠাশ সেন্টিমিটার অতএব বৃত্তের ব্যাসাধ্য আর মানে ব্যাসের অর্ধেক আঠাশ ডিভাইড বাই টু সমান হচ্ছে কত চোদ্দ সেন্টিমিটার এখন যেহেতু আমি আরের মানটা পাইছি তাহলে প্রথমে আমার কি কাজ করতে হবে বৃত্তের এখানে বলা হয়েছে একটি বর্গের ক্ষেত্রফল উক্ত বৃত্তের ক্ষেত্রফলের সমান তার মানে আমাকে আগে একটি বৃত্তের ক্ষেত্রফলটা আগে বের করে নিতে হবে অতএব বৃত্তের 
বৃত্তের ক্ষেত্রফল সমান পাই আর স্কোয়ার এখানে বর্গ একক সমান পায়ের একটি নির্ধারিত মান আছে তিন দশমিক এক চার এক ছয় ইন্টু আর এর মানটা বের হলো কত আমার চোদ্দ চোদ্দোর উপর স্কোয়ার দিয়ে আমরা বর্গ সেন্টিমিটার সমান তিন দশমিক এক চার এক ছয় ইন্টু চোদ্দ দ্বারা চোদ্দোকে গুণ করলে কত আছে একশো ছিয়ানব্বই বর্গ সেন্টিমিটার এখন আমরা এই তিন দশমিক এক চার এক ছয়কে একশো ছিয়ানব্বই দ্বারা গুণ করি ছয়শো পনেরো দশমিক সাত পাঁচ তিন ছয় তাহলে এটা হচ্ছে কি আমাদের বর্গ সেন্টিমিটার এটা কি বের হলো আমার বৃত্তের ক্ষেত্রফল এখন বৃত্তের ক্ষেত্রফল যত বড় বর্গক্ষেত্রের ক্ষেত্রফলও ঠিক বর্গক্ষেত্রের ক্ষেত্রফলও ঠিক তত বড় তাহলে এখন আমি লিখতে পারি যদি ধরি বর্গ ক্ষেত্রের এক বাহুর দৈর্ঘ্য সমান এ সেন্টিমিটার অতএব বর্গ ক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল সমান বাহু গুণ বাহু তার মানে কি আমি বর্গ ক্ষেত্রের এক বাহু ধরেছি কত এ তার মানে কি এর উপরে স্কোয়ার বর্গ সেন্টিমিটার লক্ষ্য রাখো এই এ স্কোয়ারটা হচ্ছে আমার কি বর্গ ক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল আবার এখানে বলাও আছে একটি বর্গের ক্ষেত্রফল উক্ত বৃত্তের ক্ষেত্রফলের সমান তাহলে এখন আমরা লিখতে পারি যে প্রশ্ন মতে বৃত্তের ক্ষেত্রফলটা বর্গ ক্ষেত্রের ক্ষেত্রফলটা আমরা কত পাইছি এ স্কোয়ার সমান তাহলে বর্গ ক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল বৃত্তের ক্ষেত্রফলের সমান বৃত্তের ক্ষেত্রফলটা কত ছিল এটা না এটা ছিল আমাদের বৃত্তের ক্ষেত্রফল সিক্স ছয়শো পনেরো ইন্টু সেভেন ফাইভ থ্রি সিক্স বর্গ সেন্টিমিটার বা শুধু এই টুয়াল স্কোয়ারটা সমানের ওই পারে নিয়ে গেলে কী হবে রোড ছয়শো পনেরো দশমিক সাত পাঁচ তিন ছয় বর্গ সেন্টিমিটার থেকে কি হয়ে যাবে এটা তখন আমাদের সেন্টিমিটার সেন্টিমিটার অতএব এই কুয়াল তাহলে আমরা এখন ছয়শো পনেরো দশমিক সাত পাঁচ তিন ছয়ের উপরে রুট চাপি তাহলে টোয়েন্টি ফোর পয়েন্ট এইট ওয়ান ফোর থ্রি এইট এত দেওয়ার দরকার নেই সেন্টিমিটার এখানে দুই সংখ্যা পর্যন্ত ব্যবহার করবে তাহলে এনাফ তাহলে আমি এখন বর্গক্ষেত্রে কি পাই সেটা বর্গক্ষেত্রে কিন্তু আমাদের এই যে ধরি যে বর্গক্ষেত্রে এক বাহুর দৈর্ঘ্য কত এ সেন্টিমিটার তার মানে আমি বর্গক্ষেত্রের একটি বাহু কত চব্বিশ দশমিক আট এক চার তিন আট বর্গ সেন্টিমিটার পাইছি তাহলে এখন এখানে চাইছিল কি বর্গক্ষেত্রের পণ্যের দৈর্ঘ্য নির্ণয় করো অতএব বর্গক্ষেত্রের কর্ণের দৈর্ঘ্য সমান রুট টু গুণ বাহু তাহলে বাহুটা আমি ধরেছিলাম কাকে এ কে এ তাহলে সমান রুট টু ইন্টু এই যে আমার এর মানটা নির্ধারিত মান কত বের হলো হ্যাঁ চব্বিশ দশমিক আট এক চার তিন আট সেন্টিমিটার এখানে একটু ক্যালকুলেট করলে যেটা বের হবে সেটাই আমাদের হবে অ্যান্সার পঁয়ত্রিশ দশমিক শূন্য নয় দুই আট সেন্টিমিটার আর এটাই হলো আমাদের কি অ্যান্সার সেটা কার অ্যান্সার বর্গক্ষেত্রে কর্ণের দৈর্ঘ্য চাইছিল তো বর্গক্ষেত্রে কর্ণের দৈর্ঘ্যটা আমি অলরেডি বের করে দিলাম কত পঁয়ত্রিশ দশমিক শূন্য নয় দুই আট সেন্টিমিটার নাম্বার গ বৃত্তটির পরিধি একটি সমবাহু ত্রিভুজের পরিসীমার সমান হলে 
এদের ক্ষেত্রফল এর অনুপাত নির্ণয় করো তার মানে বৃত্তটির পরিধি যেটা আছে সেটা হচ্ছে কি আমার একটা সমবাহু ত্রিভুজের পরিসীমার সমান তাহলে এদের ক্ষেত্রফলের অনুপাত নির্ণয় করো এদের বলতে কার বোঝালো এখানে আমাদের বৃত্তের ক্ষেত্রফল এবং সমবাহু ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল বের করতে হবে করার পর এদের অনুপাতটা বের করে দেওয়া লাগবে আচ্ছা তাহলে চলো এখন আমরা এই বৃত্তটির পরিধি কত ছিল সেটা আগে দেখি বৃত্তটির পরিধি আমরা ক নম্বরে পাইছি না এই যে বৃত্তটির পরিধি নির্ণয় করো ক নম্বরে আমরা পাইছিলাম আগে নাম্বার দি গ এখানে আমরা লিখি ক ন অং হতে প্রাপ্ত বৃত্তের পরিধি সমান সাতাশি দশমিক কত নাইন সিক্স ফোর এইট সেন্টিমিটার আচ্ছা তাহলে এই পরিধি আমার কত সাতাশি দশমিক নাইন সিক্স ফোর এইট সেন্টিমিটার তাহলে এই পরিধির সমান বলা হয়েছে কি একটি সমবাহু ত্রিভুজের পরিসীমা তাহলে সমবাহু ত্রিভুজের পরিসীমার সূত্র কি সেটা আগে আমাকে জানতে হবে তাহলে এখানে আমরা ধরি সমবাহু ত্রিভুজের এক বাহু সমান এক সেন্টিমিটার অতএব সমবাহু ত্রিভুজের পরিসীমা পরিসীমা সমান থ্রি গুণ বাহু বাহুটা কত ছিল এক্স তাহলে থ্রি এক্স সেন্টিমিটার পরিসীমাটা কেন নিলাম কারণ এখানে বলেই দেওয়া আছে যে সমবাহু ত্রিভুজের পরিসীমাটা ওই বৃত্তের পরিধির সমান তাই আমরা ব্যবহার করতেছি সমবাহু ত্রিভুজের এখানে পরিসীমাটা এখন প্রশ্ন মতে প্রশ্ন মতে সমবাহু ত্রিভুজের পরিসীমা থ্রি এক্স আর এই থ্রি এক্স সমান একটা বৃত্তের পরিধি যত বড় সমবাহু ত্রিভুজের পরিধিও পরিসীমা ঠিক তত বড় তাহলে এখন লেখো সাতাশি দশমিক নাইন সিক্স ফোর এইট সেন্টিমিটার বা শুধু এক্স ইকুয়াল সাতাশি দশমিক নাইন সিক্স ফোর এইট ডিভাইডেড থ্রি সেন্টিমিটার অতএব এক্স ইকুয়াল আমরা ভাগ করে যেটা পাবো সেটাই হবে আমাদের সমবাহু ত্রিভুজের এক বাহুর দৈর্ঘ্য উনত্রিশ দশমিক থ্রি টু সেন্টিমিটার এই উনত্রিশ দশমিক থ্রি টু সেন্টিমিটার এটা ছিল কি আমাদের সমবাহু ত্রিভুজের এক বাহুর দৈর্ঘ্য অতএব সমবাহু ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল সমান রুট থ্রি ডিভাইড বাই ফোর ইন্টু বাহু স্কোয়ার আর বাহুটা কত ছিল আমাদের এক্স এক্স এর উপর স্কোয়ার দেখতে পারো বর্গ সেন্টিমিটার সমান রুট থ্রি ডিভাইড বাই ফোর ইন্টু এক্স এর মান কত আছে আমার উনত্রিশ দশমিক তিন দুই স্কোয়ার বর্গ সেন্টিমিটার সমান রুট থ্রি ডিভাইড বাই ফোর ইন্টু উনত্রিশ দশমিক তিন দুইকে উনত্রিশ দশমিক তিন দুই দ্বারা গুণ আটশো দশমিক সেভেন ফাইভ সিক্স বর্গ সেন্টিমিটার এখন একে আমরা চার দ্বারা ভাগ করি ভাগ চার গুণ একে আবার রুট থ্রি এর মান দ্বারা আমরা কি করব গুণ করব একসাথে ক্যালকুলেট করে আমরা পাইছি হলো তিনশো বাহাত্তর দশমিক দুই আট পাঁচ তিন বর্গ সেন্টিমিটার এখন আমাদের আরেকটি প্রয়োজন কি 
বৃত্তের ক্ষেত্রফল তো বৃত্তের ক্ষেত্রফল আমরা কিন্তু খ নম্বরে বের করেছিলাম এখানে লিখতে পারি আমরা খ নং হতে প্রাপ্ত বৃত্তের ক্ষেত্রফল সমান তাহলে বৃত্তের ক্ষেত্রফলটা আমাদের কথা আসছিল ছয়শো পনেরো দশমিক সাত থ্রি সিক্স বর্গ সেন্টিমিটার এখন আমি যেহেতু দুইটাই পাইছি যে দুটা প্রয়োজন যাদের আমাদের ক্ষেত্রফল নির্ণয় ক্ষেত্রফলের অনুপাত নির্ণয় করতে বলেছে সে দুটার অনু আমরা ক্ষেত্রফলই পাইছি একটা হচ্ছে সমবায় ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল তিনশো বাহাত্তর দশমিক দুই আট পাঁচ তিন এবং খ থেকে প্রাপ্ত বৃত্তের ক্ষেত্রফল ছয়শো পনেরো দশমিক সাত পাঁচ তিন ছয় বর্গ সেন্টিমিটার এখন আমাকে এদের ক্ষেত্রফলের অনুপাতটা বের করতে হবে তাহলে এদের ক্ষেত্রফলের অনুপাতটা বের করতে হলে আচ্ছা আমরা এখন একটু এখানে মিশে দিই দুই তথ্যই পাইছি সেহেতু আমাদের এদের ক্ষেত্রফলটা বের করি তাহলে বৃত্তের ক্ষেত্রফল বৃত্তের ক্ষেত্রফল অনুপাত সমবাহু ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল সংক্ষেপে দিলাম তাহলে বৃত্তের ক্ষেত্রফলটা কত বৃত্তের ক্ষেত্রফল হচ্ছে ছয়শো পনেরো দশমিক দশমিক সেভেন ফাইভ থ্রি সিক্স অনুপাত তিনশো বাহাত্তর দশমিক টু এইট ফাইভ থ্রি তো এটাই ছিল আমাদের ক্ষেত্রফলের উভয়ের অনুপাত এখানে উভয়ের অনুপাতের ক্ষেত্রে আমরা লক্ষ্য করব দেখো এই যে এই প্রথম অনুপাত যেটা আছে সে অনুপাতটা কি আছে আমার একটু বড় ছয়শো পনেরো আর এটা হচ্ছে কত আমাদের তিনশো বাহাত্তর তাহলে আমি এক কাজ করতে পারবো বা ছয়শো পনেরো অনুপাত সাত পাঁচ তিন ছয় ডিভাইডেড এই যে তিনশো বাহাত্তর এটা দ্বারা ভাগ করব তিনশো বাহাত্তর দশমিক দুই আট পাঁচ তিন অনুপাত এখানে আমাদের যা আছে সেটাই তিনশো বাহাত্তর দশমিক দুই আট পাঁচ তিন এটা এটাকে আমাদের আবার এই যেহেতু এটা দ্বারা ভাগ করেছি আমরা তিনশো বাহাত্তর দশমিক দুই আট পাঁচ তিন দ্বারা প্রথম পক্ষকে ভাগ করেছি সেহেতু এটা দ্বারা আবার আমাদের কি দ্বিতীয় পক্ষকেও ভাগ করতে হবে তাহলে তিনশো বাহাত্তর দশমিক দুই আট পাঁচ তিন এখানে আমরা যদি ভাগ দিই তাহলে অতএব ওয়ান পয়েন্ট সিক্স ফাইভ অনুপাত এটা দ্বারা একে যদি ভাগ করি তাহলে উভয় পারে যেহেতু মিলা আছে ভাগ করলে উপরে নিচে কেটে গেলে কত হয় ওয়ান আর এটাই হচ্ছে আমাদের অ্যান্সার অথবা এখানে লিখতে পারো অতএব নির্ণয় অনুপাত ওয়ান পয়েন্ট সিক্স ফাইভ অনুপাত ওয়ান আর এটাই হলো আমাদের কি অ্যান্সার এখানে ছয়শো পনেরো আর তিনশো বাহাত্তর এর ভিতরে আমার বড় কোনটা ছয়শো পনেরো যেটা বড় হবে সে বড় সংখ্যাকে আমরা ছোট সংখ্যা দ্বারা ভাগ করব ভাগ করলে আমাদের পয়েন্টের একটা হিসাব আসবে আচ্ছা পূর্ণ একটা সংখ্যা চলে আসবে ঠিক আছে আর যেই সংখ্যা দ্বারা ভাগ করব ওই সংখ্যার নিচে আবার ওই সংখ্যাটা দেয় আবার ভাগ করব এটা দেওয়াকে এক করব নীল করব যদি আবার কোনো সময় এটা আমার ছোট থাকতে পারতো এটা বড় থাকতে পারতো তাই না এখানে যদি বড়টা থাকতো কথার কথা মনে করে এখানে আমার এক হাজার আছে আর এখানে আছে পাঁচশো তাহলে আমি এই এক হাজারকে এখানকার পাঁচশো দ্বারা ভাগ করব এখানকার পাঁচশোকে যদি আমি এক হাজার দ্বারা ভাগ করি তাহলে নিশ্চিত এখানেও আমার পাঁচশো দ্বারা আবার উপরটাকেও পাঁচশোকে ভাগ করতে হবে তাহলে উভয় পারি আমাকে পাঁচশো পাঁচশো দ্বারা ভাগ করতে হবে তো এটার ক্ষেত্রে তাই তিনশো বাহাত্তর দ্বারা এখানেও ভাগ করছি এখানেও তাহলে তিনশো বাহাত্তর দ্বারাই আমাকে ভাগ করতে হবে তাহলে এটাকে যদি আমরা ভাগ করি ভাগ করলে কত ওয়ান পয়েন্ট সিক্স ফাইভ অনুপাত এটা দ্বারা একে ভাগ করলে উপরে নিচে একবারে মিলে যায় কাটে গেলে কত হয় ওয়ান সেই ওয়ান অতএব নির্ণয় অনুপাত এক দশমিক ছয় পাঁচ অনুপাত এক প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা আশা করি আমাদের ভিডিওটি ভালো লেগেছে আর যদি আমাদের ভিডিওটি ভালো লেগে থাকে তাহলে আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে আমাদের পাশেই থাকবেন সালামু আলাইকুম